真一，寝室楼微信群有人问，宿管阿姨怎么还没来查寝？阿姨平时为人特别负责，每晚熄灯前雷打不动的查寝，到点就锁门。大家正讨论间， 2 0 3忽然发消息，阿姨死了，我答的。看到这条消息，我赶紧回复 at 二零三， 203, 这个玩笑不合适吧？虽然宿管阿姨严厉了点，可这么咒别人，我觉得挺不好的。我发完，其他女生也跟着纷纷吐槽。5 0 2 at 二零三，大半夜的别吓人，我胆子小。5 0 1是啊，我回来的时候还看到他了。303有病，我们这栋楼住的都是大四临近毕业的学生，虽然有五层，但实际上只有几间宿舍住了人。我找的实习单位离学校很近，便一直住校。在大家的一片指责后，我还是忍不住问了一句。at 203， 大半夜的你怎么开这种玩笑啊？是不是心情不好？难道是失恋了，或者毕业论文不顺利？我对203有点印象，她很漂亮，好像是艺术系的。我正想着，便见她又发了条消息： 2 0 3没开玩笑，真嘎了。说完，她在群里发了张照片，只见阿姨正坐在她的单人床上，她身上穿着的睡衣全是大片的血迹。最可怕的是宿管阿姨的脸，眼睛瞪得大大的，直勾勾的瞧着拍照的人。看完照片。我的心一下子提到了嗓子眼。2 0 3他好端端的，为什么要嘎人呢？受到惊吓的不止我一个，一瞬间所有人都没再说话。过了一会儿， 2 0 3又在群里发了条消息：嘻嘻，刚看完鬼片有点害怕，忍不住跟大家开个玩笑，吓唬一下你们，别介意呀、啊。说完，他接着发了张照片出来，点开一看，是一部最近很火的恐怖片截图。我感觉有些无语，这种玩笑可不怎么好笑，尤其是现在都十一点多了。不过没事就好。可是那张照片怎么解释呢？想了想，我在群里问了出来。刚刚你发的照片怎么回事？阿姨平时挺严肃，我不信她会配合二零三摆拍这种照片，就为了跟我们开个玩笑。你忘了去年万圣节吗？当时整个学校搞活动，宿管阿姨为了参与优秀宿舍楼评选也参加了。我是那时候拍的。他这么一说，我想起来了。去年万圣节的时候，在学生会的组织下，学校搞了一场很大的活动。那天我本来也想参加的，但刚好遇上闺蜜生日就出去了，便错过了。我松了口气，其他人也在群里表达自己的不满。502， 你吓死我了，下次别开这种玩笑了。501， 有毛病吧？自己害怕就来吓我们，有没有公德心？见没事后，我又接着开始玩游戏。刚打完一局王者农药，忽然有人私聊我，是一直没说话的二零一小将。我怀疑真的出事了。去年万圣节，我跟宿管阿姨自拍过，我刚刚翻了照片，她那天穿的不是这身衣服。打开她发来的照片，我只觉眼前一黑。她说的没错，去年宿管阿姨穿的不是那套蓝色睡衣，而是白色的。照片里，他身上和脸上虽然也是血迹斑斑，可是从他的血迹和妆容来看，能看出是化的妆。而刚刚二零三发的照片里，阿姨身上却很像真的血。我的心一下子又悬到了半空，我急忙去翻二零三刚刚发群里的照片，准备再仔细对比一下。只可惜，在群里人骂完之后，他就火速撤回了。二零一，怎么办？要报警吗？可是没有证据。如果报警，警察来了之后，发现虚惊一场，以后同学间见面难免尴尬。可不报警的话，万一是真的呢？要是宿管阿姨真的被二零三杀了，现在大半夜的。宿舍门也锁了，那我们其他人会不会是他下一个目标？思来想去，我忽然想到一件事，忙问 201， 你们系的辅导员是不是就住一楼？听说上个月因为教师宿舍满了，我们这栋暂时住进了一个新闻系的男辅导员。学校为了不影响我们，男辅导员被安排在一楼，也不知道他现在有没有搬走。我一提醒， 2 0 1也想起来了，我有他微信，我问问他就住一楼，我让他去看一下。二零一说完，我忙补了一句：“先等一会儿，万一二零三也在一楼呢？如果二零三一直在一楼没走，那辅导员现在过去也很危险。”我跟二零一起煎熬的等了一会，直到十分钟后，二零一再次发消息过来：“二零三他应该在房间。”我听到他房间里有短视频的声音，还有他们房门有点问题，平时开门声比较大。要是他刚刚去一楼，我应该听得见开门的声音。既然人在。说不定是我俩想多了，更何况谁嘎了人还说出来，又不是疯子。过了一会儿， 2 0 1发了张照片过来，我一下子认出来这是阿姨的宿舍，她正躺在床上，盖着被子，头上还有块湿毛巾，脸上也没看到血迹。辅导员刚刚看过了，说阿姨没事，她发烧了。所以今天没上来，阿姨让辅导员等下帮她查个寝。原来是这样。2 0 1说完，又在大群里发了一遍：“阿姨生病了，让我们系的辅导员帮忙查寝，她等下会上来，大家都回自己宿舍吧。”这下应该没问题了，我也放心了。洗漱完正准备接着玩游戏，忽然门外就传来了敲门声：“同学你好，查寝，麻烦开下门。”
。好的，老师，等一下。我正准备开门，忽然间又想起了一件事。学校规定，查寝要求必须男女老师共同一组，女生宿舍就由女老师进去检查卫生，男老师门口站着。反之亦然。有时候女老师有事，那么男老师就隔着门清点人数，一般不会进女生宿舍。我们也不需要开门。我记得楼下住的那个辅导员来学校好几年了，按理说他应该知道这个规矩的。想了想，我飞快的给二零一发一条消息：你们辅导员刚刚进你宿舍了吗？等了足足快一分钟，二零一都没回我。我正焦急着。敲门声又响了，咚咚咚，这次声音比刚才快了很多，似乎等在门口的人已经有些不耐烦。402的同学，你睡了吗？麻烦开下门。我飞快的给201发一条消息，你们辅导员刚刚进你宿舍了吗？等了足足快一分钟， 2 0 1都没回我。我跟他之前对接工作的时候，他几乎消息都是秒回，就算上课也不例外。可现在怎么过去这么久了都没动静？我正焦急着，敲门声又响了，咚咚咚。402的同学。麻烦开下门，开还是不开？我的大脑飞快转动着，想了想，终于找到了一个蹩脚的理由。老师，我在卫生间，脚抽筋了，现在动不了。为了不让他拆穿，我特意把声音压得很低，让他以为就是从卫生间传来的。只听他说道：“好的，那我先去楼上，等会儿再下来。”等到脚步声走远，我一下子冲到了卫生间，然后把门反锁。接着我开始给二零一打语音，想了半天都没人接，我的心一沉，难道真的出事了？我正准备报警。忽然， 201回消息了，进来了，他也去了 203， 说没什么异常。我刚刚洗澡去了，没看手机。想了想，我还是决定跟他打个语音，这样才放心些。刚准备打，忽然间我被拉进了一个新的群。我一看，群里有 303， 我501和502。一进群，我就看到303发了一条消息：“小心 201， 我的心一紧，忙问：“为什么？” 303回我。我下去拿外卖的时候，看到他跟一个男人一起进来了。男人三零三接着发，我记得她有个男朋友，是校外的混混。我怀疑刚刚查寝的不是辅导员，是她男朋友，不是吧？我忍不住倒抽一口冷气，这也太匪夷所思了。想了想，我问他：“你确定吗？刚刚辅导员进你宿舍没？”“没有。”“我不敢开门，看来他跟我一样，察觉出了不对劲。”“我俩说话的功夫，我发现五零一和五零二一直没动静，也不知道他们现在在干嘛。”于是我忍不住提醒：“五零一、五零二，小心查寝的辅导员，不要给他开门。”我话落，忽的楼上传来一阵惨叫声，不知是谁发出的，凄厉又急促。我的心一下子飞快跳动。五零一、五零二，你们还好吗？出什么事了？三零三，怎么了？哎，四零二，你为什么这么问？看来他没有听到惨叫声。我正要接着说，五零一回话了，没事，我在看恐怖片。五零二跟我一起呢。五零二，对，我俩在一块，刚刚没看手机，辅导员已经查完寝下去了。五零二说完，在群里发了张照片。他拍的是五零一，只见五零一坐在凳子上，脸朝着笔记本方向。不对，怎么又是恐怖片？好端端的，今晚怎么个个都在看恐怖片？我正想着，三零三已经私聊我了。你刚刚怎么这么问？我忙回，我怀疑他们出事了。刚刚我听到了惨叫声。三零三，你赶紧来我这里，我们宿舍有两道锁，很安全。假如五零一和五零二真出事了。不管外头的辅导员是真是假，我现在都非常危险。这么看来，他宿舍是比我这里要安全点。我正焦虑间， 3 0 3又继续催我，快点！我刚刚已经报警了，你来我这里，我们一起等警察来。我咬咬牙，拿起手机和充电器，便准备夺门而出。再不走，说不定就轮到我了。忽的，手机又来了新的消息，是201发来的。不要相信 303， 他宿舍藏了个男人。不等我说话。201又发来了新的消息， 3 0 3的男朋友是个混混，他现在就在303宿舍，你千万别过去。说完，他给我发了一张照片，照片中的主角的确就是 303， 在他旁边有一个戴着鸭舌帽的男人正低着头。201又发了条消息，我没骗你，你看照片右上角的时间，赫然就是今天。我再联想到刚刚的那个男人，要是这样的话， 3 0 3很可能就是他的帮凶，那他让我去他宿舍。就是为了骗我出去，我抿了抿唇。那么你呢？你还是201吗？这句话发完，那边没有回复，而我再也不敢犹豫，马上报了警。我在东南科技大学老校区四号宿舍楼，现在外面有一个杀人狂，可能是两个。求求你们快点过来！报完警后，我稍稍冷静下来，我忙把宿舍里的桌子推到了门口，将门堵住。过了一会儿，外头又传来脚步声，紧接着又有人敲门了，咚咚咚。同学，五楼查完了，麻烦你开下门吧。一想到501和502可能都被他嘎了，我吓得牙齿都在打颤。我战战兢兢的回：“老师，不用开门了吧？我们宿舍就我一个人，你也听到我的声音了。我现在很安全。”我说完，门外的男人笑了一下，那笑声很轻，带着明晃晃的嘲讽：“怎么不用？ 501和502也说不用查，结果你猜怎么着？”我吓得头皮发麻，只能干巴巴的顺着他的话问：“怎么了？”“没办法，既然他们不听话，不肯开门。”
，我只好亲自开门进去了。话刚落，房门就是一声巨响，似乎是有什么东西在用力砸门。我壮着胆子，小心翼翼地透过猫眼去看外头的男人。他穿着一身全黑的衣服，戴着帽子和眼镜。只见他正低着头，手里拿着一把斧头，用力地砸门，而那把斧头上还带有鲜血。我下意识地按住房门，对着门外喊道：“我已经报警了，警察叔叔很快就要来了。”虽然嘴上这么说，可是我的身体在不停地打颤。忽然一阵手机铃声打断了男人，砸门的声音停止。他接听了语音，他滑动语音的那一刻，我看清了，是二零三打来的。什么？好吧，那我现在救下去。说完，男人就匆匆离开了。发生什么事了？我正琢磨着，不一会，门外再次传来脚步声，我的房门也被再次敲响。我从猫眼一看，正是三零三和他的混混男友。四零二，救命！快开门，求求你了。怎么办？救还是不救？这是二零一再次给我发来了消息。不要开门，千万别给他们开门，外面危险。我正看着手机，只听门外三零三的男友发出了惊恐的声音：“你别过来，求求你放过我吧！”接着传来一声惨叫。当我再次看向猫眼，发现三零三的男友已经倒在了血泊之中，砸人的正是刚才那个拿着斧头的男人，而他身后跟着的人正是二零三。随后，他又举起手中的斧头，瞄准了三零三。